Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Tapu chesa nantu lempal esku na andra jyoti arke. Amravati nirmana nki me me chena viral ala sangathe ante ma dabu mark dirigistara ani naati daathalu neer prasne snaru. Rendevela padhnaalgo June rendevoti dina rajadhani lekunda airport na andra pradeshku rajadhani undala ni akadi prajallo bahu dvegal airportai. తమను అన్యాయంగా హైదరాబాద్ నుంచి గెంటు వేశారన్న అభిప్రాయంతో కుల మత ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఆనాడు ఎంతో మంది కోట్ల రూపాయలను అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు విరాళంగా అందజేశారు కొంతమంది తమ భూములను ఇచ్చారు ఆంధ్రజ్యోతి ఏబిఎన్ సంస్థల తరఫున మేము కూడా రాజధాని నిర్మాణం కోసం విరాళాలు సేకరించాం ఈ విధంగా సేకరించిన విరాళాల మొత్తం రెండు కోట్ల యాభై రెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల రెండు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలను రెండు వేల పద్నాలుగు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన అప్పటి ప్రభుత్వ అధినేత చంద్రబాబును కలిసి నేను స్వయంగా అందజేశాను ఈ మొత్తంతో పాటు కొంతమంది మహిళలు భావోద్వేగంతో విరాళంగా ఇచ్చిన బంగారు గాజులు ఇతర ఆభరణాలను కూడా అప్పటి ముఖ్యమంత్రికి అప్పగించాను ఐదేళ్లు గడిచిపోయాయి ప్రభుత్వం మారింది ప్రజల్లో అప్పుడున్న భావోద్వేగాలు ఆవిరయ్యాయి కులాల కొంపట్లు ప్రాంతీయ విద్వేషాలు తెర మీదకు వచ్చాయి అమరావతి రాజధానికి పనికిరాదని తేల్చి పారేశారు దీంతో తాము ఇచ్చిన విరాళాల సంగతి ఏంటని నాటి దాతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు తన చేతి గాజులు తీసిచ్చిన మహిళ కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు నేనిచ్చిన యాభై వేలను తిరిగిస్తారా అని ఒక దాత మెయిల్ పెట్టారు ప్రభుత్వ పిలుపు మేరకు నేను కొనుగోలు చేసిన ఇటుకల మాట ఏంటి అని మరొకరు ప్రశ్నించారు మా సంస్థల విజ్ఞప్తి మేరకు విరాళాలు అందజేసిన వారికి మా వద్ద కూడా సమాధానం లేదు వారందరినీ క్షమించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభుత్వం తరఫున విరాళాలను స్వీకరించిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడు అధికారంలో లేరు రాజధానికి భూములు ఇచ్చిన రైతులు కూడా బజార్ను పడ్డారు అద్భుత నగరంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆశించిన అమరావతి స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం అన్నట్లుగా ఎడారిగా మారబోతోంది మంత్రి బొత్స అన్నట్లు అమరావతిని శ్మశానం చేస్తారేమో తెలియదు ఆంధ్రజ్యోతి పిలుపు మేరకు విరాళాలు ఇచ్చిన వారిలో అన్ని సామాజిక వర్గాల వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు వారి ధాతృత్వానికి విలువ లేకుండా పోయింది అధికారంలో ఉన్నవారు అమరావతిని అవహేళన చేస్తూ ఉంటే గుండెలు పిండేసినట్లు ఉంటోందని దాతలు వాపోతున్నారు ఇదండి ఆంధ్రజ్యోతి వానర్ వేమూరి రాధాకృష్ణ స్వయంగా రాసుకున్న కొత్త పలుకు వేసంలోని రెండు పేరాలు కాల్ ముక్తా బాన్చన్ అంటూ క్షమాపణలు వేడుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందో ఓసారి చర్చించుకోవాలి ఒకటి ప్రకృతి విపత్తులు వంటి సందర్భాల్లో మీడియా సంస్థలు కూడా విరాళాలు సేకరించడం పరిపాటే కానీ జనంలో ఎమోషన్స్ పెంచడానికి ఒక పార్టీ తమ ప్రాంత రాజధాని పేరిట విరాళాలు సేకరిస్తే ఆ ప్రభుత్వం తరఫున ఒక మీడియా సంస్థ విరాళాలు సేకరించడం ఏంటి రెండు సేకరించిరిపో ప్రభుత్వ ఖాతాలో గుమ్మరించడం దేనికి ఓ నిర్మాణాత్మక పనిని ఆ నిధులతో చేపట్టి పాఠకులకు దాతలకు ఆ వివరాలు అందించాలి కదా మూడు ఆ విరాళాలు ఏమయ్యాయో మా దగ్గర కూడా సమాధానం లేదు అనడం కాదు సమాధానం హేతువు లేని విరాళాల సేకరణ అది ప్రభుత్వం ఆరేడు వేల కోట్లు ఖర్చు చేసింది అందులో కేంద్రం సొమ్ము రాష్ట్రం సొమ్ము కూడా ఉంది మరి నిజంగానే ప్రజలు ఇచ్చిన విరాళాలు ఏమయ్యాయి ప్రభుత్వ రాజధాని ఖాతాలో పోసేశారా అలా చేసినా సరే దాన్ని ప్రజలకు వెల్లడించాల్సిన బాధ్యత లేదా చంద్రబాబుకు నాలుగు ఇప్పుడు చంద్రబాబు అధికారంలో లేడు అని చెప్పడం దేనికి గత ఐదేళ్లు ఆ విరాళాల గురించి మాట్లాడాడా అసలు ప్రజలిచ్చిన డబ్బులకు అది చంద్రబాబు ఇచ్చిన విలువ ఐదు ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలి అసలు ఓ మీడియా సంస్థ ప్రాంతీయ ఉద్వేగాల పేరిట విరాళాలు సేకరించడం ఏంటి రాజధాని నిర్మాణం పేరిట ఓ పార్టీ ప్రభుత్వం అత్యంత భారీ రియల్ ఎస్టేట్ దంతాకు తెరతీస్తే దానికి ఓ మీడియా సంస్థ ప్రజల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసి సపోర్ట్ చేయడం ఏంటి ఆరు ఇదే ఆంధ్రజ్యోతి సయామి కవలలు వీణవాణి ఆపరేషన్ పేరిట విరాళాలు సేకరించింది నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక ఆ డబ్బులు ఏమయ్యాయని వార్తలు పెడితే ఏవో అతగని అబద్ధాలతో సమర్థించుకునే ప్రయత్నం చేసినట్టుంది ఆంధ్రజ్యోతి ఇప్పుడు అంతే కాదు కాదు ఎప్పుడు అంతే రంగు పూసుకుని ఓ జెండా మోసుకుంటూ తిరిగితే ఇదిగో ఇలాగే ఎప్పుడో ఓసారి కాల్ ముక్త బాంచన్ అంటూ సారీలు చెప్పాల్సి వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ చెప్పి తప్పు పరోక్షంగా అంగీకరించడం కాదు ఈ తప్పుకి జగనే కారణం అంటూ బురద జల్లడం అది అసలైన జానదనం